നമസ്കാരം ഫുഡ് പ്രിൻസ് ഫോർ ജൻ എന്ന ഈ പരിപാടിയുടെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഡാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നൃത്തം എന്ന് പറയുന്നത് വാക്കുകൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനോ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനോ ഉള്ളതല്ല എന്നാൽ അത് ആടേണ്ടതാണ് എങ്കിൽ തന്നെയും വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് നമ്മളെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്ത് നൃത്തത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഡോക്ടർ നീന പ്രസാദ് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ഇത് കേട്ട് കുട്ടികൾക്കും ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും ഈ ഒരു വിശേഷങ്ങളിലേക്കാണ് ഇന്നും നമ്മൾ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫുഡ് പ്രിൻസ് ഫോർ ജൻ എന്ന പരിപാടിയുടെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ജനറൽ കരിക്കുലത്തിലും ഡാൻസ് അപ്രീസിയേഷൻ മ്യൂസിക് അപ്രീസിയേഷൻ ഒരു 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 വിഷയമായി വരണം എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ഇത് നിശ്ചയമായിട്ട് എത്രയോ ഞങ്ങൾ പ്രപ്പോസൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അതായത് ഇന്നിപ്പോ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ മാറിക്കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോ ഒരു കുട്ടി മൾട്ടി ടാലന്റഡ് ആയിരിക്കുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ പഠന സമ്പ്രദായത്തിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ പഠിച്ചതുപോലെയും അല്ല ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പഠിക്കുമ്പോഴാണെന്ന് തോന്നുന്നു അതിനു മുമ്പാണ് സിവിക്സ് ഒക്കെ വരുന്നത് പൗരബോധം ഒരു കുട്ടിക്ക് വേണ്ടതല്ലേ ആണ് അപ്പൊ ഇത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഹൗസ് മാനേജ്മെന്റ് അങ്ങനെയുള്ളത് വന്നു അപ്പൊ സ്കൂൾ തലത്തിലും കോളേജ് തലത്തിലും അതായത് മെട്രിക്കുലേഷൻ വരെയുള്ള ഒരു തലത്തിലെങ്കിലും അടിസ്ഥാനപരമായി കലകളെ കൂടെ അറിയാനുള്ളൊരു വഴി ഉണ്ടാകണം അതിനാണ് ഞാൻ ഈ ത്രീ മെയിൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പ്രപ്പോസൽ ഞാൻ ഗവൺമെന്റിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് എന്തായെന്ന് അറിയില്ല പക്ഷെ മ്യൂസിക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ പത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇപ്പം നൃത്തം പെയിന്റിംഗ് മ്യൂസിക് അല്ലെങ്കിൽ നൃത്തം ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഇത് മൂന്നെണ്ണം ചൂസ് ചെയ്യുക അതിന് അത്യാവശ്യമായ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ഇത് പഠിക്കുക അത് ആസ്വദിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പഠിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പിന്നീട് ബി എഫ് എ എടുത്ത് പോകുന്ന കുട്ടികൾ ഒക്കെ അവർക്കൊരു ബേസ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ ഭരതനാട്യം ബി എ എടുത്ത് വരുന്ന മ്യൂസിക് ബി എ എടുക്കുന്ന ഒക്കെ ഒരു ഒരുപാട് പേരുണ്ട് പക്ഷെ അവരൊക്കെ മെട്രിക്കുലേഷൻ വരെ ഇതുമായിട്ടൊന്നും ഒരു ബന്ധം അക്കാഡമിക്കലി വരുന്നില്ല ആക്ച്വലി അത് വളരെ നല്ലതാണ് താനും പിന്നീട് ലിറ്ററേച്ചർ ഒക്കെ എടുത്തു പോയാലും ഇതൊരു അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു നോളജ് വരകൾ എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ പറ്റുന്നെങ്കിൽ നല്ല അത് നിശ്ചയമായിട്ടും പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ വരേണ്ടതാണ് ഇനിയും അമാന്തിച്ചുകൂടാ അത്തരം ഒരു സമ്പ്രദായം വരുന്നതിന് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കേരള കലാരൂപങ്ങൾ മോഹിനിയാട്ടം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കലാരൂപങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് അതിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു സ്ഥാപനമാണ് കേരള കലാമണ്ഡലം അപ്പോ ഈ കലാമണ്ഡലം ഇങ്ങനെയുള്ള കലകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിൽ നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ എത്രമാത്രം ശ്രദ്ധേയമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളെക്കാളും ഒരുപാട് പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിനേക്കാളും കേരള കലാമണ്ഡലത്തിനെ ഈ നിലയിൽ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് എന്താണ് കലകളെ സമൂഹത്തിലേക്ക് സമൂഹത്തിലെ എല്ലാവർക്കും എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന വളരെ റവല്യൂഷണറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാമൂഹിക പരിവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് വള്ളത്തോൾ മഹാകവി വള്ളത്തോൾ കേരള കലാമണ്ഡലം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഞാൻ അവിടെ മൂന്ന് വർഷം ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ആളാണ് അവിടെ പണ്ടൊക്കെ നൃത്തം പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് വളരെ പണമുള്ളവർക്കേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വളരെ സൊസൈറ്റിയിൽ ബാക്ക്വേഡ് ആയിരിക്കുന്ന കുറച്ച് ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ഒരുപാട് സാമ്പത്തികമായിട്ടും അല്ലാതെയും ഒക്കെ അപ്പൊ ഇവർക്കൊക്കെ ഇവരുടെ കുട്ടികളും അല്ലെങ്കിൽ അവരൊക്കെ പഠിക്കണം എന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിന് നമ്മൾ എവിടെയാ പോവുക അപ്പൊ അതിനെല്ലാം ഒരു ഉത്തരം കലാമണ്ഡലമാണ് ഇൻസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കൂടിയാട്ടം പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പല എക്സാമിനേഷൻസ് ഒക്കെ നടത്തും പി ജി കുട്ടികൾക്ക് അപ്പോ ഒരു പല ഡീറ്റെയിൽസും കുട്ടികളുടെ അറിഞ്ഞാൽ അവരൊക്കെ ചിലവരൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ മക്കളുണ്ട് കൂടിയാട്ടം പഠിക്കുന്നവർ മറ്റ് ചിലർ അങ്ങനെ അല്ലാത്തവർ സാധാരണ കൂലിപ്പണിക്കാരുടെ മക്കളുണ്ട് ഇത്തരം വിവേചനങ്ങളൊന്നുമില്ല കല എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ് ആ ഒരു ആക്സസബിലിറ്റി എല്ലാം നൽകിയത് കലാമണ്ഡലമാണ് നിശ്ചയമായിട്ടും പ്രൈവറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അത്തരം ഒരു സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധത ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല ഇപ്പൊ
ഞാൻ നേരത്തെ കഥകളിയെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു അപ്പൊ കഥകളി ഇപ്പോ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലിലൊക്കെ ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇൻസ്റ്റന്റ് ഐറ്റമായിട്ട് നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കഥകളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കേരളത്തിന് തന്നെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായി എത്തിച്ച ഒരു കലാരൂപമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ കഥകളിയോട് നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു അനീതിയല്ലേ അത് അതുകൂടാതെ തന്നെ ഇത്തരം കലകളെ വാണിജ്യവൽക്കരിക്കുന്നതിനും ഇത് സഹായിക്കുന്നില്ല ഇതൊക്കെ നേരത്തെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഒന്ന് പിന്നെ കഥകളി മാത്രല്ല എല്ലാ കലാരൂപങ്ങളും ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ ചെയ്തു തീർക്കുന്ന വ്യവസ്ഥയാണ് മത്സരവേദിയിൽ ഉള്ളത് കാരണം മത്സരവേദിയിൽ മറ്റൊന്നും പോസിബിൾ അല്ല അപ്പോ പതിനഞ്ചു മിനിറ്റിൽ ഒരു ഉത്ഭവ രാവണൻ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ വളരെ ചൈതന്യ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് ചിരി വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ ആ ഒരു സമയത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് അതിനെ വെട്ടിച്ചുരുക്കിയാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് ലക്ഷ്യമാക്കേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആ കല പഠിക്കുന്നത് വഴി ആ കല ആസ്വദിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവെങ്കിലും ഒരു കുട്ടിക്കുണ്ടാവണം കല നിർവഹിക്കുക എന്നുള്ളതിന് തത്തുല്യമായി നിൽക്കുന്നത് ഒന്നാണ് കല ആസ്വദിക്കുക എന്നുള്ളത് കല ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റണം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കഥകളി അവതരിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ ആ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു മേന്മയല്ല മറിച്ച് അതിനേക്കാൾ വലിയ ഒരു പാരാവാരം പിന്നിലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പരിചയപ്പെടാൻ കുട്ടിക്ക് കഴിയണം എങ്കിൽ ഈ ശ്രമം നല്ലതാണ് അപ്പൊ ഏതൊരു കോമ്പറ്റീഷനെ കൊണ്ടും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കലയെ അറിയ പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആസ്വദിക്കുക എങ്കിലും ചെയ്യുക എന്ന് അത് ഏറ്റവും കൂടിയായിട്ടും വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ചാക്യാർ കൂത്തൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതെല്ലാം എന്താ പറയാ നമുക്കൊരിക്കലും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിനൊന്നും ആലോചിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഘടനയുള്ള കലാരൂപങ്ങളാണ് പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കുട്ടികളതൊക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടട്ടെ അത്രയേ ഉള്ളൂ എന്നാലും അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം കൊച്ചിനെ മുതൽ നമ്മൾ കുട്ടികളെ എൻകറേജ് ചെയ്യിക്കുന്നത് സിനിമാറ്റിക് ഡാൻസ് ആണ് അപ്പൊ അതിൽ നിന്നും എങ്ങനെയാണ് ഈ ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസ് വ്യത്യസ്തമാകുന്നത് സിനിമാറ്റിക് ഡാൻസ് ആക്ച്വലി നൃത്തം പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി പഠിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഒന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ എന്റെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ ഒരു കുട്ടിയും ഞാൻ സിനിമാറ്റിക് ഡാൻസ് പഠിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നതേ അല്ല പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്തു കളയും കാരണം ഇത് ഒരു നൃത്തം എന്നുള്ളത് ശരീരത്തെ മരണം ചെയ്യലാണ് ശരീരത്തെ പാകപ്പെടുത്തലാണ് അത് നിരന്തരമായ ഒരു സാധകമാണ് സിനിമാറ്റിക് ഡാൻസ് അത്തരം ഒരു സാധകത്തെ ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല പകരം ഒരു ഒരു വേഴ്സിറ്റാലിറ്റിയുള്ള ഒരു ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബോഡിയിൽ വളരെ ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ചടുലമായ താള വ്യവസ്ഥകളോ അല്ലെങ്കിൽ അഭിനയ പ്രകടനങ്ങളോ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യാണ് ഇതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു ദുരന്തം എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ റിജിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ സാർത്ഥകമാക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് നഷ്ടമായി പോകും മറ്റൊന്നും പ്രശ്നമല്ല അപ്പൊ എനിക്കൊരു സിനിമാറ്റിക് ഡാൻസിൽ വളരെ അഡാപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡാൻസറിനെ മോഹിനിയാട്ടം ഡാൻസർ ആക്കാൻ പറ്റും ടെക്നിക്കലി ടെക്നിക്കലി എനിക്ക് എന്റെ ഒരു അധ്യാപിക എന്ന എക്സ്പെർട്ടീസ് മതിയാകും പക്ഷെ മാനസികമായി ഒരു നർത്തകി നേരിടേണ്ട വെല്ലുവിളികൾക്ക് സജ്ജമാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മനസ്സ് എനിക്ക് ആ നർത്തകിയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പറ്റില്ല പറ്റിയെന്ന് വരില്ല അത് ഈ സിനിമാറ്റിക് ഡാൻസിന്റെ ദോഷമാണ് കാരണം ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള പെർഫെക്ഷൻ എന്തെന്ന് അറിയാത്ത ഒരു പ്രകടനമാണ് നൃത്തത്തിന് വേണ്ടത് അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ആവശ്യമില്ല ഞാൻ നൃത്തം ചെയ്യുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇതതല്ല പല കണ്ണുകൾ വേണം ഇന്ദ്രനെ പോലെ ആയിരം കണ്ണുകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണർന്നു നിൽക്കണം ഒരു മൂവ്മെന്റിൽ പല വർഷങ്ങൾ എടുത്ത് ശരിയാവുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പം ഒരു ഒരു നാൾ ഞാൻ ശരിയാവും എന്നുള്ള ഒരു മനസ്സ് വേണം എത്ര ചെയ്താലും സക്സസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് കടന്നു വരുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ ഉള്ള ക്ഷമ ഇതെല്ലാം ഒരു കുട്ടിയിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ട ഒരു 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 പേഴ്സണാലിറ്റി ആക്ച്വലി വാർത്തെടുക്കുകയാണ് ഒരു ഒരു അധ്യാപിക ചെയ്യുക ഒരു നൃത്ത വിദ്യാർത്ഥിയിൽ ഒരു കഥകളി നടന്നിൽ ഇതെല്ലാം ഗുരുവിന്റെ ജോലിയാണ് ഒരു നല്ല പെർഫോമറിന് ആസ് എ പേഴ്സൺ ഉണ്ടാക ഉണ്ടാകേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ട്രീറ്റ് എന്താണ് ഒരു ഡാൻസ് ഡാൻസ് പഠിക്കുന്നതിൽ അഭ്യസിക്കുന്നതിലൂടെ പേഷ്യൻസ് ഇപ്പൊ മാം പറഞ്ഞു
അത് ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസിന് അത് സഹായിക്കുന്നു രണ്ട് മനസ്സിന്റെ ഊർജ്ജസ്വലത ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു മൂവ്മെന്റ് എടുക്കുന്നു ആ മൂവ്മെന്റ് ഭംഗിയാവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സ് അതിന് സന്നദ്ധമാവണം പിന്നെ അത് സ്ഫുരിപ്പിക്കുന്നത് മുഖമാണ് അപ്പൊ മുഖത്തിന്റെ ഒരു സൗന്ദര്യബോധം ഉല്ലാസം ഇതെല്ലാം നിലനിർത്തണം അപ്പൊ ഒരു ഇത് ഈ ഒരു സ്പിരിറ്റ് ഉണ്ടാകും രണ്ട് ഒരു ഒരു ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ അത് ആരോഗ്യപരമായി നമ്മൾ നിലനിൽക്കേണ്ടതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യകത ഉണ്ട് മറ്റൊന്ന് ദ ഇന്നർ ഓപ്പണിങ് ഓഫ് ദ ഇന്നർ ഐ ആണ് ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിൽ പലർക്കും നഷ്ടമാവുന്ന ഒന്നാണ് ഇന്നർ ഐയുടെ സാന്നിധ്യം അകക്കണ്ണിന്റെ സാന്നിധ്യം കണ്ടുകൊണ്ടല്ല നമ്മുടെ ശരീരത്തെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കുക മനക്കണ്ണു കൊണ്ട് കണ്ടാണ് ഈ മനക്കണ്ണ് വളരെ ശക്തിയുള്ള ഒന്നാ എന്തിനെയും മനക്കണ്ണു കൊണ്ട് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് കാണും ഒരു വ്യക്തിയെ മനക്കണ്ണു കൊണ്ട് ആ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിന് കാണാൻ പറ്റും ആ ഉണർച്ചയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഡിസ്കവർ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ട്രഡീഷനിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ഒരുപാട് ഓപ്പൺ തിയേറ്റേഴ്സ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പെർഫോം ചെയ്യാൻ ഇപ്പം നൃത്തത്തിനായാലും നാടകത്തിനായാലും എന്തിനായാലും ഓപ്പൺ തിയേറ്റേഴ്സ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ദൃശ്യമാധ്യമം വലിയൊരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട് അത് എത്രത്തോളം സംഗീതത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ നൃത്തത്തിനെ ഏത് കലാരൂപത്തിനെ ആണെങ്കിലും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ പോയി കാണുമായിരുന്നു ഒരിടത്ത് മറ്റേ ഇന്ന് നമുക്ക് ടി വിയിൽ കാണാൻ പറ്റും പലരും എന്നോട് ഒന്ന് പറയാറുണ്ട് ടി വിയിൽ എപ്പോഴും വരുമല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പം മോഹിനിയായിട്ടൊക്കെ കണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ പലരും യൂട്യൂബിൽ മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ എപ്പോഴെങ്കിലും വരണം കാണണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് നമ്മുടെ സ്റ്റേജിന്റെ പിന്നിൽ വരുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഇതൊരു ഗുണമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്ന് ഒരാൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അതൊരു വലിയ സംഗീതം തന്നെയാണല്ലോ അതുണ്ട് പക്ഷെ അതിലപ്പുറം ഒരു കലയുടെ വളരെ ആഴത്തിൽ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്ന പലതും ഉണ്ട് ആ ഇതറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരിട്ട് കണ്ടേ പറ്റും ഒരു നാടകം എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ നേരിട്ട് കാണുന്നത് പോലെ വരില്ല ഒരിക്കലും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഈ സാങ്കേതിക ഇതിനുണ്ട് അതിൻ വളരെ ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിനെ നമ്മൾ അറിയുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഷർമുള ബിശ്വാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒഡീഷി നർത്തകി രമാ വൈദ്യനാഥൻ ഇവരെയൊക്കെ ആദ്യം ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നാഷണൽ പ്രോഗ്രാം ഓഫ് ഡാൻസിലാണ് അപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് ഇവരൊക്കെ വളരെ വലിയ നർത്തകരായി മാറും സംശയമില്ല അവരതുപോലെ വന്നിട്ടും ഉണ്ട് അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ അവരുടെ തന്നെ നല്ല വർക്കുകൾ നമ്മൾ പരിചയമാണെങ്കിൽ അവരെ തന്നെ ക്ലോസ്ലി നമ്മൾ വാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതാണ് അപ്പൊ ഒരുപാട് കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് കാണാനും അറിയാനുമായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും പിന്നെ കഥകളിയൊക്കെ ഇതിൽ വരുന്ന ഭയങ്കര പ്രയോജനകരമാണ് കേട്ടോ കാരണം അതിനുവേണ്ടി തന്നെ വച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേര് നമുക്കറിയാം കഥകളി മാത്രമേ കാണുള്ളൂ അത് ദൂരദർശനിലും മറ്റു ചാനലിലും ഒക്കെ ഉണ്ട് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നതുണ്ട് അപ്പോ രാമൻകുട്ടി നാരാശാന്റെ തിരനോക്കുന്ന കാണണം അല്ലെങ്കിൽ കലാമണ്ഡലം പ്രദീപിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഷൺമുഖന്റെ ഒക്കെ പല വേഷങ്ങൾ പലരും കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടിട്ട് അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കിട്ടുമെങ്കിൽ നല്ലൊരു നല്ലതല്ലേ അടുത്ത അടുത്ത ചോദ്യമാര കഥകളിയും മോഹിനിയാട്ടവും തമ്മിൽ പലതരം സാമ്യം ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവ തമ്മിലുള്ള സാമ്യവും വ്യത്യാസവും ഏത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഏതൊക്കെ കഥകളിയും മോഹിനിയാട്ടവും സാമ്യം രണ്ടും കേരളത്തിന്റെ ഒരു മണ്ണിലുള്ളതാണ് കഥകളി ഏറെ കുറെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഒന്നാണ് പല വിഭിന്ന കളമെഴുത്തുപാട്ടിന്റെ രീതിയിലുള്ള മുഖ വേഷം അതുപോലെ അതിന്റെ നിറങ്ങൾ ഗുണങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമെടുത്തിയുള്ള വേഷ ആഹാര രചന മോഹിനിയാട്ടം കേരളത്തിലുള്ള കലാരൂപമാണെങ്കിൽ അതൊരു ഏകഹാര്യ സ്വഭാവമാണ് ഒരു നർത്തകിയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് സാങ്കേതികമായി പല അടുപ്പങ്ങളുമുണ്ട് സാങ്കേതികമായ അതിന്റെ നിലകളിൽ അതിന്റെ ചുഴിപ്പുകളിൽ അതിന്റെ മുദ്രാഭാഷയിൽ കഥകളിയിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആ വേഷത്തിനനുസരിച്ച് വളരെ ഇലാബറേറ്റ് ആണ് 
ഇപ്പോൾ ഒരു മുദ്ര അവിടെ എന്നൊക്കെ കാണിക്കണമെങ്കിൽ അത് പോകുന്നതിൻ്റെ വലിപ്പം അത് വളരെ വലുതാണ് കണ്ണ് വരുന്ന ഒരു വോള്യം ഇത്രയും വോള്യം ഇല്ല മോഹിനിയാട്ടത്തിൻ്റെ മുദ്രകൾക്ക് ഇത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ചിട്ട എങ്കിൽ കൂടിയും അതിതൊരു വല്ല വലിയ സമാനതയാണ് എന്നാൽ വേഷത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഘടനയിൽ കഥകളിൽ കലാശങ്ങളാണ് അതിൽ ചെമ്പ ചെമ്പട അടന്ത മുറിയടന്ത പഞ്ചാരി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പല താളങ്ങളിൽ നിബദ്ധമാണ് മോഹിനിയാട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ താളങ്ങളിലും ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് കർണാടക സംഗീത താളങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ പോലെയുള്ളവർ ചെയ്യുന്നു അതിന് കഥകളിയിൽ ഒരു കഥയ്ക്കാണ് മുൻതൂക്കമുള്ളത് അത് മോഹിനിയാട്ടത്തിന് ഒരു കച്ചേരി സമ്പ്രദായത്തിനാണ് മുൻതൂക്കമുള്ളത് അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ആ അവതരണ ക്രിയ പോകുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ കഥകളി ഒരു തിയേറ്ററാണ് കഥകളി ഒരു നൃത്തമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ മോഹിനിയാട്ടം ഒരു നൃത്തരൂപമാണ് ആ വ്യത്യാസം കഥകളി തിയേറ്ററാണ് എന്ന് എടുത്ത് പറയാൻ കാര്യം അതൊരു കഥ എപ്പോഴും ഇൻവോൾവ് ആണോ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണോ അല്ല കഥ കഥകളിക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഓഡിയൻസ് ഇല്ലല്ലോ കഥ നടക്കുന്നു എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് അതിനുള്ളത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കി അല്ലാതെ ഒരു നാടകം നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണല്ലോ കഥകളി നടക്കുകയാണ് കഥ ഇത് ചെയ്യാണ് നൃത്ത മോഹിനിയാട്ടം നർത്തകിയതല്ല മോഹിനിയാട്ടം നർത്തകിക്ക് മുൻപിൽ ഒരു പ്രേക്ഷകനുണ്ട് ആ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് ഇത് അടിസ്ഥാനപരമായ ചെയ്യുന്നു ഒരു അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോ എന്ന് വെച്ചാൽ കഥകളിക്ക് ഓഡിയൻസ് ഇല്ലേ ഉണ്ട് അതെല്ലാം ഉണ്ട് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം മാമിന് തോന്നുന്നുണ്ടോ കലകൾ അഭ്യസിക്കാൻ സാധാരണക്കാരന് സാമ്പത്തികമായി ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പല കലകളും ഇപ്പൊ കഥകളി പോലുള്ള കലകൾക്ക് ഒരുപാട് സാമ്പത്തികമായി ഒരുപാട് ആവശ്യമുണ്ട് ഡ്രസ്സിങ്ങിലാണെങ്കിലും എന്ന് ഓട്ടന്തുരുളൽ അങ്ങനെയുള്ള കലകൾ മാമിന്റെ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള മാമിന്റെ അഭിപ്രായം അഭ്യസിക്കുന്നതല്ല പെർഫോം ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പെർഫോം ചെയ്യുന്നതിനും അഭ്യസിക്കുന്നത് കഥകളിയെ കുറിച്ച് റിച്ച് ആർട്ട് എന്നാ പറയാ കഥകളി കളിക്കുന്നവരെല്ലാം പൊതുവെ അവര് സാമ്പത്തികമായി വളരെ എക്സലിയില്ല എന്നൊക്കെ നമ്മള് നമ്മുടെ നോഷനാണ് വാസ്തുത അങ്ങനെ ആകണമെന്നില്ല പക്ഷെ അതേസമയം മോഹിനിയാട്ടം ഭരതനാട്യം പോലെ കണ്ടാൽ ഒരു ഗ്ലാമർ തോന്നുന്ന കലാരൂപങ്ങൾക്കാണ് വളരെ സാമ്പത്തികമായിട്ട് ചിലവ് വരുന്നത് എന്നൊരു ഇതുണ്ട് എല്ലാത്തിനും ചിലവുണ്ട് പഠിക്കാൻ പക്ഷേ ഞാൻ ഉത്തരം പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് ചിലവുണ്ടായാൽ എന്താ കുഴപ്പം നിങ്ങൾ കോളേജിൽ പോകുന്നതിന് ചിലവില്ലേ ഈ ഉടുക്കുന്ന വസ്ത്രത്തിന് ചിലവില്ലേ അതെല്ലാം ചിലവായി കണക്കാക്കാതിരിക്കുമ്പോ കലക പിടിക്കുന്നത് ഒരു ചിലവായി കാണുന്നത് എന്തിനാ ഏ മെഡിസിന് പഠിക്കാൻ പോകുമ്പോ ഒരു കാര്യം ചിലവാവില്ലേ ഫീസ് ഏ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റേഷൻ ഫീ എടുത്ത് കയറുമ്പോ അതൊരു ചിലവല്ലേ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കാൻ ചിലവാണ് നമ്മൾ എടുക്കാതിരിക്കോ ഇല്ല അതുപോലെ കലകൾക്കും ചിലവുണ്ടായിക്കോട്ടെ ഇനിയും ചിലവുണ്ടാവണം അപ്പൊ അതിന് കലയിൽ കല അഭ്യസിക്കുമ്പോൾ ചെലവ് നോക്കേണ്ടതില്ല ആസ് ലോങ് ആസ് യു ആർ പാഷനറ്റ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് അതിനല്ല അതൊരു ഒരു വിധത്തിലുള്ള ഒരു ഉത്തരം ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഉത്തരം കൂടെ പറയട്ടെ ഇതെല്ലാം വളരെ സബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളാണ് ഇതിന് പിന്നിലുള്ളത് ഞാൻ എന്റെ ഒരു ജീവിതം പറയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ അച്ഛൻ അധ്യാപകനാണ് പക്ഷെ ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ മദ്രാസിലേക്ക് പഠിക്കുന്നു പഠിക്കാൻ പോകുന്നു അവിടെ നിൽക്കുന്നു പഠിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ഒരു എൻവയോൺമെന്റ് എനിക്കുമില്ല ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എല്ലാം പറ്റ മുട്ടില്ലാതെ അങ്ങ് പോകും എന്നുള്ളത് പക്ഷെ ഇതൊക്കെ നടന്നു ഇതും ഇതിലപ്പുറവും നടന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ എന്റെ മൈ ബ്രെഡ് ആൻഡ് ബട്ടർ വിക്കേം ഡാൻസ് സാധാരണ ആൾക്കാരിൽ കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഒരാളെ പോലെ തന്നെ എനിക്ക് സമ്പാദിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ഞാൻ പഠിക്കുന്നു ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്റെ പി എച്ച് ഡി പോസ്റ്റ് ഡോക്ടറൽ ഉൾപ്പെടെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം എന്റെ നൃത്തത്തിലൂടെ മാത്രം ഉണ്ടായതാണ് അപ്പൊ അതിൽ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഒരു വലിയ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ട് എനിക്ക് എന്റെ അടുത്ത് ചിലപ്പോ അങ്ങനെ സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കമുള്ള ഒരു ടാലന്റ് എന്റെ കയ്യിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ഞാൻ എന്താണ് ഇതില്ലാതെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നെയിരിക്കും ചിലപ്പോ അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടാവും നമ്മൾ
കഥകളിയിലാണെങ്കിൽ ആ കോപ്പിന് ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾ ആൾക്കാരുണ്ട് ചുട്ടി കുത്തുന്ന ആളുകളുണ്ട് അയാളുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ചുട്ടി കുത്തുന്നതിലൂടെ നേടുന്നതാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ നമ്മൾ എക്കണോമിക്സ് പഠിക്കുന്ന എക്കണോമിക്സ് ഉള്ളവരുണ്ടല്ലോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണി ഇങ്ങനെയാണല്ലേ റൗണ്ട് ചെയ്ത് പോകും നമ്മളിപ്പോ ഒരാൾക്ക് എന്നിൽ എനിക്ക് ഒരാൾ ഫീസ് തരുമ്പോ ഞാൻ ഒരു കോസ്റ്റ്യൂം ഉണ്ടാക്കും അങ്ങനെ അത് പോകും ഓക്കെ എന്നാലും നമ്മുടെ ഷോ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്കൊന്ന് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് മാനത്തിനോട് ചോദിക്കാം ആരാണ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് ഈ നൃത്ത രംഗത്തേക്ക് വരാൻ താല്പര്യമുള്ള ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ കാണും അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ടി മേഡം നൽകുന്ന ഒരു സന്ദേശം എന്താണെന്നൊന്ന് പറയാമോ നൃത്ത രംഗത്തേക്ക് വരുന്നത് വരുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് സന്ദേശമൊന്നുമില്ല അത് പറഞ്ഞ കാര്യത്തിനോട് തന്നെ ആ ചോദ്യത്തിനോട് നമുക്ക് ചേർക്കാം ഒരു പക്ഷെ സാമ്പത്തികം ആലോചിച്ച് നൃത്തത്തിലേക്ക് വരാത്തത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറഞ്ഞു കേൾക്കാറുണ്ട് പാരന്റ്സ് കുട്ടികളോട് പറയാറുണ്ട് ഡാൻസ് ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു മനസ്ഥിതി ഉള്ളവർ എന്നാൽ നൃത്തത്തിൽ താല്പര്യമുള്ളവർ അങ്ങനെയുള്ളവരോട് മാഡത്തിന് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് അല്ല പഠിക്കുന്നതിന് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഗുരുവിനെ കണ്ടെത്തുക അവരോടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഗുരുവിനെ കണ്ടെത്തുക നിങ്ങളുടെ ശ്രമം ആത്മാർത്ഥമാണെങ്കിൽ നിശ്ചയമായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരു സപ്പോർട്ട് അവരിൽ നിന്നുണ്ടാകും അതൊന്ന് പക്ഷെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഏതിനോടും വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം കാഴ്ചവെക്കുക നമ്മുടെ ഒക്കെ അനുഭവം എന്താണെന്നറിയോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സഹായിക്കുകയോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നവരെല്ലാം ആ ഒരു കാര്യം അവർ നിയം എന്താണ് ജീവിതത്തിലോട് ചേർത്ത് നിൽക്കാറില്ല പലപ്പോഴും അങ്ങനെ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് അത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു പഠിപ്പിച്ചു പിന്നെ അവർ നാളെ അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടായി പിന്നെ അതിനേക്കാൾ ഒരു ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇത് അതല്ല നമ്മൾ നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്യുക ആ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിക് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന നിലയിലുള്ള ചലഞ്ച് ഏറ്റെടുക്കാൻ പ്രാപ്തരാക്കി നമ്മളെ വിടുകയാണ് ഇപ്പൊ ലക്ഷ്മൺ സാറിന്റെ അടുത്ത് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഇനങ്ങൾ ഉണ്ട് എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇനങ്ങൾ അറിയാം എനിക്കിത് ഞാൻ കോമ്പറ്റീഷനൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാനിരുന്നാൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് രൂപയുണ്ടാവും എന്റെ അടുത്ത് പഠിക്കാൻ വരാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തവർ വളരെ വിരളമാണ് പക്ഷെ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതല്ല എന്നുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവ് എനിക്കുള്ളപ്പോഴുണ്ട് ഞാനൊരു നർത്തകിയായി സമൂഹത്തിൽ പേരെടുത്ത് നിൽക്കുന്നതാണ് എന്റെ അധ്യാപകന് നൽകാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഗുരുദക്ഷിണ ഈ ഒരു ചിന്തയും കൂടെ ഉണ്ടാവണം അപ്പൊ ഇതിന് വേണ്ടത് വളരെ ജെനുവിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്രോച്ച് ആണ് അത് അതുമായി കലയിലേക്ക് വരിക എന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ ഡോക്ടർ എന്തായാലും കലയെ നമ്മൾ വളരെ ജെനുവിൻ ആയിട്ടും സിൻസിയർ ആയിട്ടും ആത്മാർത്ഥമായിട്ടും കാണുക അത് അങ്ങനെ തന്നെ അഭ്യസിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനെങ്കിലും ഉള്ള മനസ്സുണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് കുട്ടികളോട് ടീച്ചർ കുട്ടികളോട് സംവദിച്ചത് വളരെ സന്തോഷം കാരണം ഇതൊരു പുതിയ ജനറേഷനെ നമ്മൾ ഇത്ര അടുത്ത് കാണുക എന്റെ കുട്ടികളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ പ്രായത്തിൽ എന്റെ കുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൃത്തം ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ പ്രായത്തിലുള്ളവരുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു വേറൊരു കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ വേറൊരു ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ള കുട്ടികളോട് സംവദിക്കാൻ ദൂരദർശന്റെ ഈ ഫുഡ് പ്രിൻസ് ഫോർ ജി എന്നുള്ള ഒരു പരിപാടിയിൽ എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിലുള്ള ഒരു സന്തോഷം കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളോടൊക്കെ പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് കുട്ടികളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ടീച്ചറിനോട് വളരെയധികം നന്ദി പറയുകയാണ് കാരണം വളരെ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ഒരു ജെന്യുവിൻനെസ് ത്രൂ ഔട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാണ് ചെയ്തത് ഒരു ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം അതിന്റെ ഒരു ഹോളിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നതിന് വളരെ സന്തോഷം അങ്ങനെ ഈ എപ്പിസോഡ് ഇന്ന് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് വളരെ ജെന്യുവിനായിട്ടും ഹോളിസ്റ്റിക് ആയിട്ടും കലയെ കാണാനും അതിനെ ആസ്വദിക്കാനുള്ള മനസ്സ് സർവേശ്വരൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തരട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നന്